muss jetzt die äh, normale Maske gegen eine solche auswechseln. Die wird einem hier vom Zugpersonal eigentlich gestellt. Die Herrschaften sind extrem früh, höflich und zuvorkommend. Was damit zusammenhängt, dass viel weniger Menschen heute auf diesem Zug sind als normalerweise. Wir sind auf dem Weg von Peking nach Wuhan in das Epizentrum der Corona-Krise. Seit wenigen Tagen ist es möglich, grundsätzlich dorthin zu fahren, jetzt auch für Ausländer wie mich. Es fällt mir nicht ganz leicht, aus Peking wegzufahren, denn äh, Peking ist eine Stadt, die langsam wieder zu sich kommt, in der ein gewisser Optimismus herrscht. Aber natürlich interessiert uns noch mehr, wie die Lage zurzeit in Wuhan ist, 60 Tage nach der äh, totalen Abregelung dieser Stadt. Und so sind wir jetzt auf dem Weg von Pekinger Westbahnhof nach Wuhan, das sind etwa 1200 Kilometer. Wir fahren mit einem dieser chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge. Normalerweise sitzen in so einem Zug 500, 530 Menschen. Der Zug ist deutlich weniger besetzt diesmal, es sind etwa 150. Man muss durch viele, viele Checkpoints gehen, bis man vor allen Dingen als Ausländer vorgelassen wird. Man muss exakt nachweisen, wo man gewesen ist. Ich habe den Eindruck, um Peking herum ist nicht wirklich sehr viel los. Aber hier unten, wenn man jetzt sieht, sind doch die Traktoren unterwegs. Man hat auch den Eindruck, dass die Bewässerungsanlagen schon wieder funktionieren. China ist auch acht Wochen nach Bekanntwerden der Corona-Krise mitnichten zur Normalität zurückgekehrt, aber das Land läuft langsam wieder an. Dear passengers, the next stage is Wuhan Railway Station. Wuhan ist einer der wichtigsten, wenn nicht überhaupt der wichtigste Verkehrsknotenpunkt des äh, chinesischen Eisenbahnnetzes. Hier donnern permanent Züge durch, also im Minutentakt kommen die großen Hochgeschwindigkeitszüge auf der Ost-West-Achse, Shanghai, Chengdu aus der Nord-Süd-Achse, Peking, Shenzhen, Guangdong, hinunter Richtung Hongkong. Aber sehr wenige Leute können zurzeit hier nur aussteigen, sehr wenige Leute können vor allen Dingen nur einsteigen, weil natürlich die anderen Provinzen alle darauf ausgerichtet sind, was hier in, Wuh, Hub, in, Wuh, in Wuhan passiert ist. Und äh, die Menschen, die aus Hubei jetzt langsam ausreisen dürfen, äh, in den anderen Provinzen nicht sehr willkommen sind. Wuhan, habe ich den Eindruck, ist eine Stadt in Trauer, in großer Düsternis. Es passt ein wenig mit dem Wetter zusammen, das ist allerdings nicht unüblich. Also wir stehen hier am Yangtze, dem großen chinesischen Fluss und äh, das Wetter ist um diese Jahreszeit oft so ähnlich, wie es auch hier ist. Aber es passt auch zu den Nachrichten. Die Stadtverwaltung von Wuhan hat die Menschen der Stadt heute noch einmal aufgefordert, durchzuhalten und mindestens bis zum 8. April, wenn Wuhan auch geöffnet werden soll, vorsichtig zu sein, nicht hinauszugehen. Das kommt die Menschen von Wuhan sehr hart an, denn sie sind inzwischen seit acht Wochen total abgeriegelt. Morgen ist außerdem das Qingming-Fest. Das ist das chinesische Totengedenkfest, vergleichbar äh, unserem europäischen äh, Allerheiligen oder aller Seelen. Und dieser Tag soll, das habe ich zumindest noch nicht erlebt in China, zum ersten Mal als eine Art Volkstrauer, Staatstrauertag begangen werden. Am Vormittag um 10 werden in China die äh, Flaggen auf Halbmast gesetzt. Es soll ein Moment des äh, Schweigens, der Stille eingehalten werden. Das werden wir uns morgen anschauen. Ähm, Anzeichen dieses Qingming-Festes sieht man heute schon. Wir haben hier am, ähm, am Yangtze gestanden, man kann das hier sehen. Hier treiben zum Teil schon äh, Chrysanthemen äh, vorbei. 
über 3200 Menschen sind nach offiziellen Zahlen in China an der Covid-19-Krankheit verstorben. Davon allein in Wuhan 2500. Das sind die offiziellen Zahlen. Ob die genauso stimmen, weiß man nicht. Aber das Verhältnis wird in etwa stimmen. Und das kann einem einen Begriff davon geben, wie hart getroffen, wie traumatisiert diese Stadt von dem ist, was in den vergangenen drei Monaten hier passiert ist.